বংশাল ছোট মসজিদের পাশে সেন্টুমিয়ার দোকানটা খুঁজে বের করতে তেমন একটা কষ্ট করতে হলো না সেন্টুমিয়ার মুদি দোকানটা বেশ স্বল্প পরিসরে জিনিসপত্রের ঠাসা বোবা ছেলেটার পরিচয় দিতেই সেন্টুমিয়া তাকে ভেতরে এসে বসতে বলল চার পেয়ে একটা তুলে বসলো বাস্টার্ড বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও লোকটা একেবারে হ্যাংলা পাতলা দেখতে ছেলে ছোকরাদের মতো মাথার পাকা চুলে মেহেদি লাল রং মুখে পান সেটা চিবিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন দোকানে একজন কাস্টমার ছিল তাকে বিদায় করে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিল সেন্টুমিয়া কন কি দরকার আপনি কি লেখাপড়া জানেন জানতে চাইলো বা চাইলো সে পান চিবুতে চিবুতে সেন্টুমিয়া মাথা নেড়ে সায় দিল অল্প একটু জানি বোবা ছেলেটা তাকে যে কাগজ দিয়েছিল সেটা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে সেন্টুমিয়া কাগজটা পরে একবার আগন্তকের দিকে তাকিয়ে আবার কাগজের দিকে মনোযোগ দিল আমি ব্ল্যাক রঞ্চুর ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছিলাম বলল সে সেন্টুমিয়া পাঞ্চিবানো বন্ধ করে ভালো করে বাসটাটকে দেখে নিল আরেকবার তার মধ্যে একটু দ্বিধা থাকলেও সেটা ঝেড়ে ফেলল কেননা বোবা ছেলেটা যে তাকে পাঠিয়েছে সেটা সেটা সে বুঝতে পেরে গেছে হ্যাঁ তো দেশা নাই হের খবর নিবেন কেমনে আমি এমন একজনের কথা জানতে চাই যার সাথে ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কথাটা বলেই পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে সেন্টুমিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল নির্বিকার ভাবে টাকাটা হাতে নিয়ে ক্যাশ বাক্সে রেখে দিল সেন্টুমিয়া কি জন্য জানতে চাইছেন সেটা কি কওয়া যাইব মাথা দোলালো বাস স্টার্ট আচ্ছা পাশে রাখা একটা পাত্রে পিকি পিচকিরি ফেললো সে মুখটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে আবার বলতে লাগলো সুলতান হ্যার সব চাইতে কাছের লোক হইল সুলতান কোথায় থাকে এই সব পোলাপানের কি ঠিক ঠিকানা আছে আশেপাশে একটু সজাগ দৃষ্টি রেখে আবার বলতে লাগলো অনেক আস্থানা আছে আশেপাশে একটা আস্তানায় থাকে মাঝে মধ্যে বাসটার বুঝতে পারল লোকটা ঠিকই বলছে এর কথায় আস্থা রাখা যায় কোথায় সেটা কোন বাড়িতে থাকে সেটা কইবার পারুম না বংশাল নাজিরা বাজার আর আগাম সিহল্যানের কোনো বাড়ি ওইব বাস্টার্ট এটা আগেই ধারণা করেছিল সুলতান যখন তাকে ফোন করে তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে আজান শোনা গেছে এ শহরে এমন কোনো মসজিদ নেই যেখানে বেলা তিনটা দশ মিনিটে আজান দেয়া হয় তবে সে জানে এটা মোটেও অবাক করার ব্যাপার নই বিশেষ করে বংশাল নাজির বাজার আলু বাজার এইসব এলাকার অনেক মসজিদে এমন সময় আজান দেওয়া হয় কারণটা খুবই চমকপ্রদ এইসব এলাকার লোকজন ইসলামের অনেকগুলো মাজহাবের একটি আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আহলে হাদিসের নামাজের ওয়াক্ত অন্যান্য মাঝহাবের চেয়ে প্রায় এক ঘন্টা এগিয়ে থাকে তাদের নামাজ পড়ার ধরন একটু ভিন্ন না বুঝে তাদের মসজিদে যারা ঢুকে পড়ে তারা এটা হারে হারে টের পায় আমি এই সুলতানের সাথে দেখা করতে চাই সেন্টুমিয়াকে বলল সে এইসব পোলাপান থাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে ও গোলগে দেখা করা সহজ কাম না পকেট থেকে আরও কিছু টাকা বের করে সেন্টুমিয়ার হাতে দিল বাস্টার্ট 
দুনিয়াতে অবশ্য কোনো কামই সহজ না একটু কষ্ট করলে সব কামই সহজ হইয়া যায় ঠিক কইছি না একদম ঠিক বলেছেন সুলতানের পাত্তা লাগানো যাইব আপনি কাল আসেন টাকাটা পকেটে রেখে বলল সেন্টু মিয়া একটু ভেবে বাসটার্ট বলল ঠিক আছে আরেকটা কথা আপনি তো এখানে থাকেন সাই দিল সেন্টু মিয়া এখানকার কোন মসজিদের আজান কোন রকম সেটা কি শুনে বলতে পারবেন একটু ভেবে সেন্টু মিয়া বলল আশেপাশের ওই ফারুম পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে সুলতানের সাথে কথাবার্তার রেকর্ড করা অংশটা শোনাতে যাবে অমনি দোকানে একজন কাস্টমারের আবির্ভাব ঘটল দশ বারো বছরের এক পিচ্ছি দুইটা ফাইভ ফাইভ সেন্টু মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল সিগারেট নাই ছেলেটা ভুরু কুচকে দোকানের র্যাকেট দিকে চেয়ে বলল ওই তো ফাইভ ফাইভ এর প্যাকেট আরে নাটকির পোক কইলাম না সিগারেট নাই দিক দাসি করিস না যা হম ছেলেটা গজ গজ করতে করতে চলে গেল সেন্টু মিয়া বাসটারের দিকে ফিরল সেন্টুমিয়া বাসটারের দিকে ফিরলে সে বলল এখানে সুলতানের সাথে আমার কথাবার্তার রেকর্ড আছে ও যখন কথা বলছিল তখন পেছনে একটা মসজিদ থেকে আজান হচ্ছিল আমি নিশ্চিত আহলে হাদিস মসজিদই হবে আপনি শুনে দেখেন চিন্তা পারেন কি না মোবাইলটা সেন্টুমিয়ার হাতে তুলে দিল সে বেশ মনোযোগ দিয়ে মোবাইলের সংলাপ শুনে গেল সেন্টুমিয়া তবে তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝা গেল না সেন্টুমিয়া মুখ খোলার আগেই আরও কিছু টাকা ধরিয়ে দিল তার হাতে আপনি দেহি মেশিনের মতো টাকা দিতেছেন কথাটা বলেই হেসে ফেলল সে মিসা কথা কমু না আমি ধরবার ফারসি এক এক মসজিদের এক এক রকম আজান মাগার যারা এখানে থাকে তারা চিগে কইতে পারবো কোন মসজিদের আজান কি রকম এটা কোন মসজিদের আজান নির্বিকার ভাবে জানতে চাইল বাসটার এইটা নাজিরা বাজালা হলে হাদিস মসজিদের আজান আপনি কি শিওর একেবারে শিওর মুখে হাসি এটে বলল ওই মসজিদের মুয়াজিনের মতো ফাটা গলার আজান আর কোন হালার হইব বাস্তার হেসে ফেলল জীবনে বহুত আজান হুনসি মাগার এই রকম ফাটা বাসের আওয়াজ উনি নাই সুলতান তাহলে মসজিদের খুব কাছেই থাকে তাই তো মনে হয় সেন্টুমিয়া সাই দিয়ে বলল সুলতান কোনো রাস্তা থেকে আমাকে ফোন করেনি আমি নিশ্চিত সে কোনো বাসা বাড়ি থেকেই ফোনটা করেছে কিন্তু চারপাশে অনেক নয়েজ ছিল হতে পারে কোনো বাড়ির ছাদে কিংবা বারান্দা থেকে ফোনটা করেছে বাসটার্ডের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল সেন্টুমিয়া ঠিকই কইছেন সেন্টুমিয়া একটু ঝুঁকে এলো আর একটা আওয়াজ আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই কোন আওয়াজ বাসটার্ড কৌতূহলী হয়ে উঠল বিজ্ঞের মতো দোলাতে লাগলো সেন্টু মিয়া অবশ্য আপনার বসবার কথা না অনেক আওয়াজের মধ্যে এই আওয়াজটাও আছে বাসটার্ড আর কোন কথা না বলে আরো কিছু টাকা বের করল কোন আওয়াজের কথা বলছেন দোকানপাটের সাটার আছে না ওই সাটার বানানোর অনেক কারখানা আছে ওই এলাকায় বাসটার টাকাগুলো সেন্টুমিয়ার হাতে তুলে দিল নাজির বাজার আহলে 
হাদিস মসজিদের লগেও একটা সাটারের কারখানা আছে টিনের ওপর কাঠের হাতুর দিয়া কাম করে কারিগররা ঠাক ঠাক করা আওয়াজ হয় সব সময় শুনি তো তাই আওয়াজ শুনা বুঝা গেছি তার মানে সুলতান ওই সাটার কারখানার খুব কাছে কোথাও মাথা নেড়ে সায় দিল সেন্টুমিয়া আপনার কফাল ভালা ওই মসজিদের চারপাশেই দোকানপাট বেশি বাসা বাড়ি বলতে মাত্র তিনটা বাড়ি তাহলে সুলতান ওই তিনটা বাড়ির যে কোনো একটাতে না না কোনো বাড়ি থেকে কথা বলছে বলে আমার মনে হয় না আর যদি কোনো বাড়ি থেকে হইয়া থাকে তাহলে হয়তো আমি বুঝবার পাশে কোন বাড়ি থেকা কিন্তু আমার মনে হয় না বাড়ি থেকা বলছে আপনি বলুন আপনি মনে করছেন কোন বাড়ি থেকে বলছে না কিন্তু আবার বলছেন কোন বাড়ি থেকে বলছে আচ্ছা আপনি আপনি আর কি মনে হয় যে কোন বাড়ি হতে পারে ওটা আমাকে বলুন আমার মনে হইতেছে আলিম উদ্দিনের বাড়ি হইব সেন্টুমিয়ার কথাই ঠিক মসজিদের আশেপাশে খুব কমই বাসা বাড়ি আছে বেশিরভাগই প্লেন সিটের দোকান আর নানা ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সাটারের কারখানাটার পাশেই আলিম উদ্দিনের তিন তলা বাড়িটা সেন্টুমিয়া কেন এই বাড়িটার উপর জোর দিয়েছে তার কারণ খুব সহজ বাকি দুটো বাড়ির একটা এক তলার খুবই ছোট সামনে একটা মুদি দোকান পেছনে দুটো ছোট ছোট রূপ সেন্টুমিয়ারই দূর সম্পর্কের এক বিধবা আত্মীয় নিজের ছেলের সাথে ওখানে থাকে আরেকটা বাড়ি দোতলা নিচের তলায় প্লেইন সিটের একটা বড় সড় গোডাউন আর উপরের তলার থাকে উপরের তলার থাকে মালিক নিজে তাকেও সেন্টুমিয়া চেনে মালিকের তিন মেয়ে কোনো ছেলে নেই আর সুলতানের মতো সন্ত্রাসী ওখানে থাকার প্রশ্নই ওঠে না মনে মনে সেন্টুমিয়ার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয় লোকটা আসলেই কাজের আলাম উদ্দিনের তিন তলা বাড়িটা বেশ বড় পাশে যতটা চওড়া তার চেয়ে লম্বাই অনেক বেশি অনেকটা বড় সড় জাহাজের মতো এই বাড়িটার মালিক আলাম উদ্দিন নিজে এখানে থাকেন না পরিবার নিয়ে এসে থাকে ধানমন্ডিতে পুরো বাড়িটাই ভাড়া দেয়া পূর্ণ বাড়ির কাঠামোর ওপর অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে তৃতীয় তলাটি পেছনের খালি জায়গাটাও তিন শেডের কতগুলো ঘর বানিয়ে নির্ম আয়ের লোকদের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে মূল বাড়ির তিনটি তলা তিনটি তলার মধ্যে উপরের তলার কারা থাকে সে ব্যাপারে সেন্টুমিয়া কোনো তথ্য দিতে পারেনি সে বলেছে তার ধারণা ওই তলাতেই হয়তো সেল সুলতান থাকতে পারে এটা নিছক অনুমান একটা কৌশল ঠিক করে নিল মনে মনে আলাম উদ্দিনের বাড়ির সামনে যে একতলা বাড়িটা আছে সেটার গেটের পাশে আছে একটা মুদি দোকান এখানকার একমাত্র মুদি দোকান এটি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের এক লোক বসে আছে বাসটার্ট এগিয়ে গেল সেই দোকানের দিকে কি লাগবো মুদি দোকানি লোকটা জানতে চাইলেও সে কিছু বলল না লোকটা খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি কথাটা বলে খেয়াল করলো দোকানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো কিনা না লোকটা বুঝতেই পারছে না সে কি বলছে আমি রঞ্চু ভাইয়ের লোক হ্যাঁ এবার কাজ হয়েছে লোকটা চমকে উঠেছে কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে চাচ্ছে না সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছি কিন্তু তার বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছি 
ফোন করেন দোকানি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল এর নম্বর আপনার কাছে নাই মোবাইল বন্ধ কয়েকবার চেষ্টা করেছি মনে হলো দোকানে কিছু ভাবছে এখন তো বাসায় নাই সন্ধ্যার আগে ফিরবে ও না সন্ধ্যার দিকে পাওয়া যাবে হম মনে হয় পাইবেন সন্ধ্যার একটু পর আসেন দোকানি এখনো তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে তাহলে আমি সন্ধ্যার দিকে আসি কি বলেন আসেন বাসটা চলে যেতে উদত্ত হবে কি মনে করে যেন আবার দোকানের দিকে ফিরে তাকালো কিন্তু তার বাড়ি তো চিনি না সুলতান বলেছিল আপনার দোকানের পাশেই কোন বাড়িটা বলবেন কি লোকটার চোখে মুখে সন্দেহ আরো প্রকট হলো সে কিছু বলার আগেই বাসটার পড়ল তার ফোন যদি সন্ধ্যার সময় বন্ধ থাকে তাহলে তো সমস্যা সমস্যা হইব কেন জায়গা মতো তাইয়া পড়ছেন এই যে বাম দিকে তিনতলা বাড়িটা আছে না হাত নেড়ে বাম দিকে ইশারা করল সে একেবারে উপরের তলায় সৈলা যাইবেন হাত বাড়িয়ে দিল বাসটার্ট দোকানে একটু ভ্যাবা চাকা খেয়ে তার সাথে করম দন করল আপনার কথা আমি রঞ্জু ভাইকে বলবো অনেক ধন্যবাদ দোকানের মুখে হাসি দেখা গেল এবার তাহলে আমি সন্ধ্যার সময় আসি হাটটা না ছেড়েই বলল বাসটার্ট দোকানে মাথা নেড়ে সায় দিল কিন্তু সন্ধ্যার সময় সুলতান আসে কিনা সেটা আমি জানব কি করে সন্ধ্যার পরহে আই বই জোর দিয়ে বলল দোকানে আমি তো উঠেছি গুলশানে এত দূর থেকে এসে যদি দেখি সে আসেনি আবার ধরেন ফোন ফোনটাও বন্ধ থাকলো সমস্যা না হাটটা এখনো ধরে রেখেছে সে ট্যাক্টাইল কমিউনিকেশন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন কাউকে কনভিন্স করার জন্য নাকি স্পর্শের একটা গুরুত্ব আছে মুখের কথার চেয়ে শারীরিক স্পর্শ সহকারে বললে ভালো ফল পাওয়া যায় এখন সেটাই করছে সে কথা তো ঠিকই কইছেন দোকানি এক মত পোষণ করল আপনার যদি মোবাইল থাকে তাহলে গুলশান থেকে আপনাকে ফোন করে জেনে নিতাম সুলতান এসেছে কিনা তাই না লোকটা এ কথার সাথেও সায় দিল আমার একটু উপকার করলে সুলতান আপনার উপর খুবই খুশি হবে সমস্যা নাই আমার ফোন নাম্বার লইয়া যান সন্ধ্যার পর ফোন দিয়েন লোকটা তার ফোন নাম্বার বলতে লাগলো লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে তার ফোন নাম্বারটা নিজের ফোনে সেভ করে নিল বাসটার্ট ধারণা করেছিল সুলতানের খোঁজ পেতে কম করে হলেও দু তিন দিন লাগবে সেরকম প্রস্তুতিও তার ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক আগেই কাজটা করা যাবে বেশ ফুরফুরে মেজাজ বেশ ফুরফুরে মেজাজে তিনতলা বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলো সে তার হাতে অনেক সময় আছে এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার পরই আলিমুদ্দিনের বাড়ির পাশে মুড়ি দোকানের বাইশ তেইশ বছরের এক ছেলে ঢুকলে দোকানি নিজের জায়গা থেকে উঠে সাথে সাথে সালাম দিয়ে কি যেন বলে গেল লোকটার কথা শুনে ছেলেটা খুব অবাক হয়ে ভুরু কুচকে রইল কিছুক্ষণ তারপর ছেলেটা দোকান থেকে হন হন করে বের হয়ে আলামুদ্দিনের বাড়িতে ঢুকে পড়লে দোকানি চোখে মুখে বোকা বোকা ভাব ফুটে উঠল এমনকি রাস্তার ওপারে দোতলার উপর থেকেও সেই চেহারায় কিছুটা ভয় দেখতে পেল বাসটার্ট বিকেলের পর থেকে এই এলাকা ছেড়ে আর অন্য কোথাও যায়নি সে 
এখানকারই এক হোটেলে খাবার খেয়েছে আর সেটা করতে গিয়ে তার লাভই হয়েছে এরা খুবই ঘন বসতি এলাকা তার উপর হোটেল রেস্তোরায় স্থানীয় অধিবাসীদের আড্ডা মারার স্বভাব বেশ পুরনো একটু কান পাতলে তাদের চড়া গলার কথা স্পষ্ট শোনা যায় আর এসব গাল গল্পের ভিড়ে কখনো কখনো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় একেবারে বিনা খরচাই তো বাস্টার্ডেরও কিছু বাড়তি তথ্য জানা হয়ে গেছে ভাত খেতে খেতে তার পাশের টেবিলেই বসেছিল দুই মাছ বয়সী লোক খাওয়ার চেয়ে তারা কথা বলে বলছে বেশি কাইলা রঞ্জু বলে আমির হোসেনের ফাফর দিছে মাথায় টুপি দেয়া পাঞ্জাবি লুঙ্গি পরা লোকটি বলছিল তার সঙ্গীকে প্লেটের ভাত আর মুরগির ঝাল ফ্রাই মেশাতে মেশাতে প্যান্ট শার্ট পরা সঙ্গী বলে দিছে মাইনে আমির হোসেনের তো পাতলা পায়খানা শুরু হইয়া গেছে কত চাইছে এবার শুনলাম তো দশ লাখ আমির হোসেন বলে ঘরে খিড়কি মাইরা বসা আছে বাড়ির বাইর হয় না পরশু তো ওর দোকানের এক কর্মচারী রে গুলি করছে উনো নাই উনসি তো আমির হোসেন এখন কি করব কি আর করব টাকা তো দিতে হইব উনলাম সুলতানের ধরছে একটু কমাইয়া টমাইয়া দিবার চাইতাছে কই ঠেকা যে খাঙ্কির পলাটা আমাগো মহল্লায় হুদাইছে শান্তি হারাম করা দিছে হালার হুতে কই থেকে আর ডুবব বেইমান তো আমাগো মধ্যেই আছে তোমাগো দলের নেতা যাদের মাথায় কইরা নাসো ওই মাঙ্গের পোলাই তো সুলতানের মহল্লায় ঢুকাইছে আর তোমাগো দলের নেতা তো মনে হয় মক্কা শরীরের ইমান ওই পোলাই সুলতানের শেলতাল দেয় নাই আরলে দেখো সব বদমাইশ এক রকম একই এলাকায় জুটছে টুপি পরা লোকটা গজগজ করতে বলতে লাগলো পাবলিক রে মাইরা এই পোলারা মজ মজমা মারায় মিলিটারি ভালো বুঝছ মিলিটারি আইলে এই হালার পুতের হোগার কাপড় মাথায় উঠাইয়া ইন্দুরের গথে গিয়া হান্দাই হ তুমি তো কই ভাই তোমার মাগি বাস নেতা তো মিলিটারি আসিল এই মাগি বাজির চেহারা তো কম খারাপ না কথার মাঝখানে বিরতি দিয়ে দু এক লোকমা ভাত খেয়ে আবার কথা বলে বলতে আরম্ভ করল আমির হাসানের বাতি জাজিন না আসেনা শার্ট প্যান্ট শার্ট প্যান্ট পরে যে লোক ওই তো সুলতানের উপর মার বিলা এক সময় তো জিন্নাও কম আছিল না জিন্না কইছে সুলতানরা দেহ বুঝছি আরে মিয়া হুনো বাফের উপরে বাপ আছে কাইলা রঞ্জু আর সুলতান যত বড়ই হোক না একটা শিশা ঢুকাই দিলে সব শেষ কই যাবো মাস্তানি আবার কয়েক লোকমা ভাত মুখে দিলে তাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ে কিন্তু একটু পরে আবার যথারীতি শুরু করে সুলতান না আবার একটা মাইয়া লইয়া আছে জানো কি পুরা মহল্লা কিন্তু জানে মাইয়াটা নাকি হে পারে জোর কইলা তুল্লা আনছে সুলতান কও কি হ এখন খাও খাও এ দেশের কোনো ফিউচার নাই বুঝলা নাটকিল পড়া লাই এ দেশ চালাইব টুপিওয়ালার এই আক্ষেপের পর তারা দুজনের খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল তবে বাস্টার জানে একটু পরে তারা আবার কথা শুরু করবে লোকগুলো খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বের হয়ে গেল এখন দাঁড়িয়ে আছে নাজিরা বাজার আহলে হাদিস মসজিদের দোতলার বিশাল একটি জানালার সামনে বাস্টার্ড তার মাথায় মসজিদে রাখা ব্যাতের টুপি ফুল প্যান্টের অনেকটা অংশ ভাজ করে গোড়ালির ওপর তুলে রেখেছে আপাতত সে নামাজি এখান থেকে নিচে আলাম উদ্দিনের বাড়ি আর মুদি দোকানটা বেশ ভালোভাবে দেখা যায় 
দীর্ঘক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে দু একজন নামাজি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে তবে কিছু বলছে না হোটেলে দুজন লোকের কথাবার্তা থেকে কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছে সে এখানকার লোকজন ব্ল্যাক রঞ্জুকে কাইলা রঞ্জু বলে রাখে একেবারে সঠিক অনুবাদ সুলতান এই মহল্লায় বহিরাগত একজন স্থানীয় ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের নেতার সমর্থন আছে তার তবে মহল্লার লোকজন তার প্রতি বৈরি এটা একটা সুবিধা সুলতান এক মেয়েকে জোর করে নিজের ঘরে আটকে রেখেছে তালা মেরে তার মানে ঘরে আর কেউ নেই সেই মেয়েটি ছাড়া মসজিদ থেকে দ্রুত নেমে গেল সে নিচে নেমেই মসজিদের পাশে একটা গলিতে ঢুকে ফোন করল মুদি দোকানিকে হ্যালো গুলশান থেকে বলছি দাও রঞ্জ ভাইয়ের লোক চিনতে পারছেন কোনো সারা শব্দ নেই কয়েক সেকেন্ড পরেই লাইনটা কেটে দেওয়া হলো যা বোঝার বুঝে গেল সে এখন আর দেরি করা যাবে না আলিমুদ্দিনের বাড়ি চার পাঁচটা তার মনে গেথে আছে সিদ্ধান্ত নিল সামনে দিয়ে নয় পেছন দিয়ে ঢুকবে সেই বাড়িতে আলিমুদ্দিনের বাড়ির পেছন দিকটা মূল বাড়িটার চেয়ে অনেক বড় আগে এটা খালি জায়গা ছিল বছর দশেক আগে একটা সারি তিন সারের ঘরে তুলে ভাড়া দেয়া হয়েছে দেখতে ম্যাথর পড়তে কিংবা চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের কলোনির মতো সামনের দিকে এগিয়ে গেল বাসস্টার্ড বিকেলের দিকে এখানে আরেকবার এসেছিল এই কলোনির শেষ মাথায় দশ ইঞ্চির ইট দিয়ে একটা নিচু দেয়াল আলমুদ্দিনের তিন তলা বাড়ির সাথে পার্টিনাস তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে তবে ছোট্ট একটা দরজা আছে মূল বাড়িতে আসা যাওয়া করার জন্য সে দেখেছে দরজাটা সবসময় খোলাই থাকে আর একটা বাড়তি সুবিধা কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে গেল সে সুবিধার সৎ ব্যবহার করার জন্য বাড়িটি নিচের বেশিরভাগ ঘরই তালা মারা শুধু একটা ঘর থেকে আলতো আলো জলে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে সে ঘরটার পাশেই সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল সে নিচে যেটা প্যাসেজ ছিল তিন তলার সেটা বারান্ডা ক্যাম্পাসেজ সুলতান সম্ভবত এখান থেকেই তার সাথে ফোনে কথা বলেছিল কারণ এখান থেকেই বড় রাস্তাটা দেখা যায় সাটারের কারখানাটাও এখান থেকে চোখে পড়ে কিন্তু কোন ঘরে আছে সুলতান সবগুলো ঘরে ডু মেরে তো এটা বের করা সম্ভব হবে না বেলকনিতে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল এটাতে হাসেম সাহেবের সিম আছে তার দুটো মোবাইল সাইলেন্স মুড়ে রাখা ব্ল্যাক রঞ্জু টু নাম্বারে কল করলো সে মনে মনে আশা করলো সুলতানের মোবাইলটাও যেন তার মতো সাইলেন্স মুড়ে না থাকে একটা মৃদু রিং বাজার শব্দ শোনা গেল আওয়াজটা আসছে ডান দিকের তিন নাম্বার ঘর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ তবে জানালার একটা কপাট খোলা পর্দার কারণে ভেতরটা দেখা না গেল শব্দটা যে ওখান থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল সে ঘরে ঢুকেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি এর মধ্যেই ফোন মাত্র জামা কাপড় পাল্টাতে যাচ্ছিল একটু আগে পুরো এক বোতল ফেন্সি খেয়ে এসেছে একটা ঝিমুনি ভাব চলে এসেছে তার মধ্যে মেজাজটাও বিগড়ে গেল সুলতানের তার মেজাজ খারাপের আরও কারণ আছে বাড়িতে ঢোকার আগেই মুড়ি দোকানি সামসু বলল ইন্ডিয়া থেকে তার খোঁজে এক লোক এসেছিল আজব তাকে কেন খুঁজবে 
রঞ্জু ভাইয়ের কোনো লোক তাকে ফোন না করে সোজা চলে আসবে না অসম্ভব তাকে নাকি ফোন করে পাইনি একদম মিথ্যে কথা তার কোনো ফোন এক মিনিটের জন্য বন্ধ ছিল না ঘটনাটা কি ডিবি না সব তো ম্যানেজ করা আছে এ কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকেই দেখে লাইজু কাঁদছে মেজাজ আর ঠিক থাকে কি করে মেয়ে মানুষ এত কাটতে পারে আজ দু সপ্তাহ ধরে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে সে ভেবেছিল দু একদিন কান্নাকাটি করার পর পাখি পোষ মানবে না এই মেয়েটা মনে হয় আরও ভোগাবে ঘরে ঢুইকা কান্নাকাটি দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হইয়া যায় এটার কত কমু রিং বাজার আগে রিং বাজার আগে এ কথা বলেছিল সে তার পরও লাইজু খাটের এক কোণে গুটি ছুটি মেরে কেঁদেই চলছে আর কিছু না বলে ওয়াট রোপ থেকে লুঙ্গি আর গেঞ্জি বের করে যেই না পড়তে যাবে অমনি এই ফোনটা বেজে উঠল ডিসপ্লের দিকে তাকাতেই অবাক হলো সে হাসেম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি আর গেঞ্জি বিছানার ওপর রেখে দরজার দিকে পা বাড়ানো এই মেয়ের সামনে এসব কথা বলা ঠিক হবে না দরজাটা খুলে বাইরে পা বাড়ানোর আগেই ঘটল ঘটনা ব্ল্যাক রঞ্চুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুলতান তার নিজ ঘরের খাটের ওপর এক হাতের নাক চেপে বসে আছে তার থেকে একটু দূরে বসে আছে আলু থালু চুলের এক মেয়ে ঘটনার আস্কীয়নতায় বোঝা বোবা হয়ে গেছে মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে চয়ে চেয়ে আছে আগন্তুকের দিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাস স্টার্ট একটু আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে তার ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো একটি পিস্তল তাক করে রেখেছে বিপর্যস্ত হওয়া সুলতানের দিকে ফোন হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই দরজার কপাটটা সজরে সুলতানের মুখে আঘাত করলে কয়েক পা পিছনে ছিটকে পড়ে সে খাটে বসা মেয়েটি আঁতকে উঠেছিল ঠিকই তবে পিস্তল দেখে সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেছে বাসটার জানে আশেপাশের লোকজন কিছু শুনতে পেলেও তারা ধরে নেবে সুলতান হয়তো মেয়েটাকে নির্যাতন করছে দরজার কপাটের আঘাতে সুলতানের না সুলতানের নাক ভেঙে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে কিছু বুঝে ওঠার আগে দেখতে পাই রোদে পড়া এক সুদর্শন যুবক তার দিকে একটা সাইলেন্সার পিস্তল তাক করে ঘরে ঢুকেছে ঘরে ঢুকছে বাম হাতের তর্জনি নিজের ঠোঁটের কাছে এনে ঘরের দুজন মানুষকে চুপ থাকতে বলল সে সুলতান ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে বিছানার ওপর একটা লুঙ্গি আর একটি গেঞ্জি পরে আছে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বাস্টার্ড বলল গেঞ্জিটা নাকে চেপে ধরো সুলতান গেঞ্জিটা দলা পাকিয়ে নাকে চেপে ধরল রক্তে তার ঠুতনি আর বুক ভিজে একাকার এবার মেয়েটার দিকে ফিরল সে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না আমি জানি ও তোমাকে জোর করে তুলে এনেছে ওর হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে যদি আমার কথা মতো কাজ করো মেয়েটা নিষ্পলক চেয়ে রইল তবে বাস্টার জানে মেয়েটা তার কথা বিশ্বাস করছে করেছে তাকে নিয়ে আপাতত চিন্তার কেউ কিছু নেই আপনি কে হাফাতে হাফাতে নাক চেপে বলল সুলতান সব জানতে পারবে আগে তোমার ব্লিডিং বন্ধ করো পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল কেউ কোনো কথা বলল না আপনি কি চান খুবই সামান্য একটা জিনিস এক দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে চেয়ে বলল সে 
তবে তুমি যদি এই সামান্য জিনিসের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনো তাহলে আমার কিচ্ছু করার থাকবে না বুঝলাম না রক্ত ভেজা গেঞ্জিটা দিয়ে নাক মুখ মুছতে মুছতে বলল সুলতান নাকের বিল্ডিংটা বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ মাথাটা ছাদের দিকে মুখ করে রেখে দিয়েছিল বাসটার জানে এভাবে নাকের ব্লিডিং দ্রুত বন্ধ হয় একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার বলতে চাই এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকব না এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে সঠিক কাজটা করতে হবে কাজটা কি অনেক অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল রঞ্জুর সহযোগী রঞ্জুর সাথে আমাকে দেখা করতে হবে আর সেটা কিভাবে সম্ভব তুমি বলে দেবে আপনি কি ডিবির লোক তার চেয়েও বড় কিছু সুলতানের কপালে ভাজ পড়ল মনে হলো সুলতান একটু ভয় পেয়ে গেছে রঞ্জু ভাইয়ের সাথে দেখা কেন করবেন কেমনে আমরা তার সাথে কিভাবে দেখা করব সেটা নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নই ইচ্ছা করেই আমরা শব্দটা ব্যবহার করল সে আমি জানি না উনি কোথায় কথাটা শেষ করতে পারল না সুলতান তার ঠিক কপাল বরাবর সাইলেন্সারের নলটা ঠেকালো বাসটার আমি আগেই বলেছি আমার হাতে বেশি সময় নেই আর এটা তুমি আর এটা তো তুমি চিনছই নাকি মাথা নেড়ে সাই দিল সুলতান এটা দিয়ে গুলি করলে কোনো শব্দ হবে না আমি জানি ভাই কলকাতায় আছে কিন্তু কোনখানে আছে মানে ঠিক কোন জায়গায় আছে আমি জানি না সুলতান ভয়ে ভয়ে বলল তুমি কখনো কলকাতাও যাওনি মাথা নাড়ল সে আমি তো এইখানে কাজ করি ভাই দেশে আইলে দেখা হয় কলকাতায় যাওয়ার দরকার হয় না তোমার ভাই দেশে আসে অবাক হলো বাসটার দুই তিন মাস পর পর আসে কিন্তু যেভাবে হোক তুমি জানো সে কোথায় থাকে ঠিক না না বিশ্বাস করেন আমি জানি না ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিল বাসটার ওয়াট রোবের পাশে একটা একুশ ইঞ্চি টিভি আছে মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল এই বাঞ্চরটা কোন চ্যানেল বেশি দেখে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে কাপা কাপা কলা গলায় বলল মেয়েটা হিন্দি চ্যানেলগুলো ওই রকম একটা চ্যানেল টিভিটা ছাড়ো বিছানা থেকে নেমে মেয়েটা কথা মতো একটা হিন্দি চ্যানেল ছাড়ল সাউন্ডটা বাড়িয়ে দাও টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিল মেয়েটি সখীর দল সঙ্গে নিয়ে হিন্দি ছবির এক নায়িকা নাচছে বাসটার দেখতে পেল বাম দিকে একটা ছোট দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেটা ওই দরজাটা কিসের বাথরুমের জবাব দিল মেয়েটি তুমি কিছুক্ষণ ওখানে থাকো আমি বললে বের হবে ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে সুলতানের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে সুলতানকে বলল সুলতানকে বলল সে এতদিন ধরে ভাইয়ের সাথে থাকো অসুচ সে কোথায় থাকে কিছুই জানো না এটা তো বিরাট অন্যায় বিছানা থেকে দলা পাকানো লুঙ্গিটা বাম হাতে তুলে নিল সে তারপরে আচমকা একটা ভোতা শব্দ হল অনেকটা জোরে থুতু ফেলার মতো গগন বিদারে চিৎকার দিতেই সুলতানের মুখের ভেতর সেই লুঙ্গি ঠেসে ধরল 
বিছানায় শুয়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে ফেলে তার মুখটা বাম হাতে চেপে ডান হাতের পিস্তলটা ঠেকালো সুলতানের বাম কানে তার বুকের উপর চড়ে বসল সে কোন রকম শব্দ হলে তুই মরে যাবি ফিস ফিস করে বলল বাস্টার ঘং ঘং শব্দ করতে লাগলো সুলতান তার নাক দিয়ে আবারও রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে দু চোখ বে গড়িয়ে পড়ছে পানি তার বাম হাঁটুর উপর একটু উপরে গুলিটা করা হয়েছে রঞ্চ এখন কোথায় আছে বেশ শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল সে আবার যদি বলিস কিছু জানিস না আর একটা গুলি খরচ করব মুখ থেকে লুঙ্গিটা সরালো ভাই ভাই আমি আসলে কিছু জানি না হাপাতে হাপাতে বলল সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে হাতুর উপর পিস্তলের নটা ঠেকালো বাস্টার্ড কিন্তু যে লোক জানে তার ঠিকানা আমি দিতে পারু একটু ভাবল সে বল কলকাতা থেকে ভাইয়ের এক লোক আইসে লেডি গিয়াস হোটেল পিঙ্ক সিটিতে উঠেছে উত্তরায় সে জানে ভাই কোন কানে থাকে ভাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ লোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সুলতান লেডি গিয়াসের ফোন নাম্বার হোটেলের পিং সিটির ঠিকানা সব জেনে নিল সুলতানের কাছ থেকে লুঙ্গি দিয়ে হাঁটুটা বেঁধে দিলে বেঁধে বেঁধে নিতে বলল তাকে গলগল করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে লেডি গিয়াসের সাথে তোর কখন কথা হয়েছে সকালে ওকে আবার ফোন কর ফোন করা কি কমু যন্ত্র কাতর কণ্ঠে জানতে তাইল সুলতান স্পিকার স্পিকার টোনে কথা বলবি জানতে চাইবি তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এইসব একটু চেক করে দেখতে চাচ্ছি তুই সব ঠিক মতো বলেছিস কিনা কোন রকম চালাকি করবি না সুলতান তার ফোনটা হাতে নিয়ে লেডি গিয়াসের লেডি গিয়াসকে ফোন করল স্পিকার টোনে থাকার কারণে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল বাস্টার্ড সুলতানের দেয়া তথ্য ঠিকই আছে লেডি গিয়াস উত্তরার পিঙ্ক সিটি নামের একটি নতুন হোটেলে উঠেছে ওই মেয়েটাকে কোথেকে এনেছিস প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল সে ক্যারারিগঞ্জ থেকে এ জীবনে কটা খুন করেছিস ঢোক গিল্ল সুলতান আমি কোনো খুন খারাপে করি নাই ভালো আমি এখান থেকে চলে যাবার পর তুই ওই মেয়েটাকে ছেড়ে দিবি না না ভাই সাইরা দিমু আল্লাহর কসম সাইরা দিমু এতদিন ধরে আটকে রেখেছিস এখন আমার এক কথায় ছেড়ে দিতে পারবি পারুম বিশ্বাস করেন আপনি যা কইবেন তাই করুম ভালো ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল সে চুপচাপ বসে থাক নড়াচড়া করবি না আমি মেয়েটাকে বাথরুম থেকে বের করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভয়াক্ত কণ্ঠে বলল সুলতান বিছানা থেকে উঠে সুলতানের পেছনে চলে এলো সে মাথা মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করলো করল না ছেলেটা বাম হাঁটুর ক্ষতস্থানে লুঙ্গিটা চেপে রেখেছে তার সমস্ত শরীর কাঁপছে ভয়ে আর যন্ত্রণায় জোরে থুতু ফেলার মতো শব্দ হল আবার সেই সাথে অস্ফুট এক গঙ্গানি বিছানায় ঢোলে পড়ল বহু খুন খারাপি করা কুখ্যাত সন্ত্রাসী সুলতান মাথার ঠিক পেছনে গুলিটা করা হয়েছে 
ঘরের দরজা আর তার পাশের দেয়ালে রক্তের ছিটা লেগে একাকার বাস্টার জানে সুলতান কোনো মিত্র যন্ত্রণা ভোগ করেনি তাকে সহযোগিতা করার পুরস্কার স্বরূপ এটা এক ধরনের তাকে সহযোগিতা করার পুরস্কার স্বরূপ এটা এক ধরনের প্রতিদান পুরনো ঢাকা থেকে উত্তরে যাবার আগে বাস্টার্ড মাঝখানে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল পরবর্তী অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাইজু নামের এক মেয়েকে মুক্ত করে সুলতানের ঘরে তোলা সুলতানের ঘরে তালা মেলে চলে আসে একটা ইয়েলো কাবে করে হোটেল পিং সিটিতে যখন পৌঁছালো তখন রাত আটটা বেজে দশ মিনিট একেবারে নতুন একটি হোটেল স্থাপত্য বেশ আধুনিক ছয়তলার হোটেলটির পুরো গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে পার্কিং এরিয়া হোটেল কর্তৃপক্ষ এটাকে তিন তারার বলে দাবি করলেও বাস্টারের কাছে তা মনে হলো না তবে বেশ ছিম ছাড়ানো একটি হোটেল তিনশো তিন নাম্বার রুম তার মানে তিন তলায় সে জানে হোটেলগুলো প্রতিটি তলার জন্য শতক সংখ্যা ব্যবহার করে সেদিক থেকে তিনশো তিন মানে তিন তলা তিন নাম্বার রুম দোতলায় ফ্রন্ট ডেক্সের সামনে এসে দেখতে পেল ডেক্সের একমাত্র লোকটি টিভিতে হিন্দি ছবি দেখছে লোকজন তেমন একটা নেই সামনে কতগুলো চেয়ার থাকলেও সেগুলোতে হোটেলের কোনো গেস্টকে দেখা গেল না সব ঘরেই টিভি আছে সুতরাং সস্তা হোটেলের মতো গেস্টরা ফন ডেক্সের সামনে বসে টিভি দেখবে না এটাই তো স্বাভাবিক বাস্টারকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা টিভি থেকে চোখ সরিয়ে নিল রুম আছে জি স্যার তিনতলায় আছে তবে সিঙ্গেল নাই লোকটা চকিতে টিভির দিকে তাকিয়ে বলল সিঙ্গেল হবে চার আর পাঁচ তলায় আমি একটু রুমগুলো দেখতে চাই সিঙ্গেল মাথা নার লো সে অনেকটা অনিচ্ছায় চারপাশে তাকিয়ে ইদ্রিস নামের একজন ভদ্রলোককে ডাকলো হ্যাংলা পাতলা এক তরুণ এসে হাজির হল ডেক্সের কাছে যা সাড়ে চার তলার সিঙ্গেল রুম দেখাই আন লিফটের বোতাম টিপতে গেলে ইদ্রিসকে বাধা দিয়ে বলল সিঁড়ি ব্যবহার করবে সে সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠতেই বাসটা নেমে ইদ্রিসের দিকে তাকালো তিন তলা ডাবল বেডরুমগুলো কেমন আপনি সিঙ্গেল রুম দেখবেন না ছেলেটা সরলভাবে জানতে চাইল সিঙ্গেল রুমই দেখব কিন্তু আমার এক বন্ধু কয়েকদিন আগে এখানে থেকে গেছে সে বলেছে তিন তলার রুমগুলো নাকি ভালো এই হোটেলের সবগুলো রুমই ভালো ইদ্রিস একেবারে যোগ্য কর্মচারীর মতোই জবাব দিল দাঁত বের করে হেসে তা ঠিক বাসটারও হেসে বলল কিন্তু ভালোর মধ্যেও ভালো আছে না তা তো আছেই তিন তলায় কি কোনো রুম খালি নেই আছে তবে ডাবল রুমটা দেখা যাবে সলে ইদ্রিস তিনশো তিন নম্বর রুমের সামনে নিয়ে এলো তাকে পকেট থেকে চাবি বের করে খোলার আগেই বাসটার তিনশো তিন নম্বরটা তিনশো তিন নম্বর রুমটা দেখে নিল প্যাসেজের একেবারে শেষ মাথায় সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল তিনশো ছয় রুমটা তার জন্যে ঠিক হবে তারপরে তারপরও বাড়তি সুবিধার জন্য তিনশো তিনের ঠিক বিপরীতে তিনশো চার নাম্বার রুমটা দেখে পেছন থেকে দৃশ্যের কাঁধে হাত রাখল কি তিনশো চার খালি আছে ইদ্রিস একটু ভেবে বলল এইটা বুক হইয়া গেছে এখনো লোক ওঠেনি না কখন আসবে প্লেন নামলেই আসব ইদ্রিস দরজা খুলে তিনশো ছয় নাম্বারে ঢুকে পড়ল দরজার পাশে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল ছেলেটা দেহেন 
দেখার কিছু নেই তারপরও এমন ভাবে দেখতে লাগলো যেন হোটেলের রুম বাছাই করার ব্যাপারে সে ভীষণ খুঁতখুঁতে তিন চার মিনিট সময় নিয়ে দেখে অবশ অবশেষে ইদ্রিসের দিকে ফিরে বলল এই রুমটাই ভালো আপনি কি ফ্যামিলি নিয়ে থাকবেন না তাইলে খামোকা ডাবল লইয়া কি লাভ ইদ্রিস এবার গ্রেস বান্ধ ইদ্রিস এবার গ্রেস বান্ধব আচরণ করছে সিঙ্গেল খাটে আমি ঘুমাতে পারি না হোটেলগুলো সিঙ্গেল খাট খুবই ছোট হয় ডাবলই ভালো হবে হাত ফা সরাইয়া ঘুমান নিঃশব্দে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল সে যেন এই বয়সে এভাবে ঘুমানো ছেলে মানসী কাজ আপনি যে হানে খুশি থাকেন সমস্যা নাই ইদ্রিস বলল তাইলে আর উপরে সিঙ্গেল রুম দেখবেন না না তার আর দরকার নেই আর কথা না বাড়িয়ে ইদ্রিস সহ বাসটা চলে এলো নিচের ফ্রন্ট ডেক্সে সিঙ্গেল রুমে না থাকবেন কইলেন কথাটা বলে রেজিস্ট্রি খাতা খুলে ফেলল ওই পিচ্চিটা এবং তার বসকে ডাকলো তার কাছে এখন তিনটা মোবাইল একটাতে আবুল হাসমের সিম অন্যটা সুলতানের আর তার নিজেরটা তো আছেই দরজা খুলে আস্তে করে মাথাটা বের করল প্রথমে ডানে তারপরে বায়ে কেউ নেই একেবারে নিরিবিলি পরিবেশ বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে তিনশো তিন নম্বর রুমের কাছে চলে এলো দরজার নিচ দিয়ে তাকে নিচ দিয়ে তাকিয়ে দেখল কোনো আলো জ্বলছে না তার মানে ঘরে কেউ নেই নাকি লেডি গিয়াস ঘুমিয়ে আছে তাকে নিশ্চিত হতে হবে দরজায় টোকা মারল সে পরপর বেশ কয়েকটি কোনো সারা শব্দ নেই একটু অপেক্ষা করে আবারও টোকা মারল ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে সে ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে সে হয়ে যাবে মাতাল এক গেস্ট তার ঘর কোনটা জানতে চাইবে মাতলাবির অভিনয় করবে কোনো সমস্যা হবে না বড় জোর কয়েকটা গালি হজম করতে হবে তাকে না কেউ দরজা খুলে বের হলো না তিনশো তিনে কেউ নেই দেরি কি আস তাহলে উঠেছে কোথায় আরো দুটো সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল তার হয়তো রুম ছেলে চলে গেছে কিংবা এখনো রুমে ফিরে আসেনি তার হাতে অবশ্য আরেকটা টাস আছে লেডি গিয়াসের ফোন নাম্বার সুলতানের নাম্বার থেকে না সুলতানের নাম্বার থেকে না করে তার নাম্বার থেকে একটা ফোন করল সে প্রথমবার এক দফা রিং হবার পরও কেউ ফোন ধরল না চিন্তায় পড়ে গেল বাসটার্ট আবার ডায়াল করল চারবারের বার কলটা রিসিভ হল বাজ খাই গলায় একটা কণ্ঠ বলল কে সে কিছু বলল না লেডি গিয়াস কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল কে কে বলছেন দোস্ত কেমন আছো বেশ আন্তরিকভাবে বলল বাস্টার কে কে মহাবিরক্ত লেডি গিয়াস আরে দোস্ত আমি কালাম ওই মিয়া কারে ফোন দিছেন ঝাড়ি মেরে বলল লেডি গ্যাস তুমি মসনু না লেডি গ্যাস লাইন কেটে দিল বাসটার বুঝতে পারল লেডি গ্যাস বাইরে আছে তাহলে কি হোটেল ছেলে চলে গেছে নাকি হোটেলে ফিরে আসছে মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেছে কোনো কিছু না জেনে অপেক্ষা করতে ভালো লাগে না তার কিন্তু নিশ্চিত হবারও উপায় নেই এমনই একটা শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে জানালার কাছে গেল দেখতে পেল 
একশো গজ দূরেই রেল লাইন দিয়ে একটা আন্তর্গ ট্রেন ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে অন্য গন্তব্যে চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি চলে এলো ইন্টারকম রুমের সার্ভিসের দিকে চলে আসলো সে বলেন স্যার লাইনের ওপার থেকে একটা কণ্ঠ বলল কণ্ঠ বলল আমার রুমের পাশ দিয়ে তো ট্রেন যায় অভিযোগে সুরে বলল বাস্টার্ড জি স্যার ছেলেটা বুঝতে পারল না সমস্যাটা কোথায় আর ট্রেনের আওয়াজে কি ঘুম আসবে নাকি স্যার এটাই শেষ ট্রেন আর ট্রেন যাবে না রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন তুমি বললেই হলো মাঝ রাতে ঢাকার বাইরে থেকে ট্রেন আসবে তখন বলবে ওটাই শেষ ট্রেন না স্যার বললাম তো আর কোনো ট্রেন পাস করব না ছেলেটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল তাকে ও পাশের থেকে রুমটা শিফট করা যায় না প্রস্তাব দিল সে না স্যার সেটা সম্ভব না কেন রুম খালি নেই ও পাশের কোনো রুম খালি নাই স্যার কিন্তু আমার তো মনে হলো তিনশো তিন নাম্বারটা খালি আছে না স্যার ওটাতে গেস্ট আছে তুমি শিওর জি স্যার শিওর ভালো করে চেক করে দেখো হয়তো কিছুক্ষণ আগে রুমটা ছেড়ে দিয়েছে তুমি জানো না কথাটা বলেই অপেক্ষা করলো সে মুখ্যম একটা চাল চেলেছে জি না স্যার ওটার গেস্ট এখনও আছে উনি সন্ধ্যার দিকে বের হয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন ওটা খালি নাই ব্যাট লক আক্ষেপে বলল সে স্যার আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আর কোনো ট্রেন পাস করবে না 